every time I do diving, meron mga creatures or mga isda na parati ko silang na-encounter. Pero paano kung ang isa sa kanila, posible raw na hindi ko na makita? Target natin ay yung mga isda na nandito lang sa mababaw. Hopefully, makita natin yung gusto nating target fishes. Ito yung mga clownfish. They're so cute, but they're in the brink of um, danger kasi that's a climate change. Maximum time natin, 45 minutes, more or less. Uh, and then, maximum depth natin, this is about 6 to 8 meters. After diving for a few minutes, narating namin yung isang area kung saan maraming sea anemone. Ito na yung palatandaan na nandito na yung hinahanap namin, yung mga clownfish. Instead of the clownfish, iba yung naabutan namin doon sa sea anemone. Isang glass shrimp ang naghahanda ng lumabas para kumain. Yung kanyang mga clasp, eh, parang hinahasa niya. As if dinner is served. Ganon yung itsura niya. Dahil transparent, hindi sila madaling makita ng ibang isda. Na-witness ko mismo na habang kumakain siya, katabi niya na yung mga isda, pero hindi siya nakikita ng mga isda, kaya hindi siya nakakain. May nakita kami isang crab na para bang akala ko nung una sumasayaw-sayaw. Looking at the, the crab closely, meron pala itong mga ano no, parang mga fibers doon sa kanyang pansipit na bubuka. It's like a fan or a filter na yun yung pinangkukuha niya ng food, mga planktons. Biglang. Finally, nakita namin yung area kung saan marami mga clownfish. And sa sobrang lapit ng kuha namin, eh, nakita namin yung pati yung ngipin niya, parang pirana ng itsura niya. Meron isang malaking clownfish at saka isang maliit na clownfish na magkasama sila. Ah, pagtaka kung sino pa yung maliit, agresibo siya, no? lapit ng lapit siya sa akin. Naduduling na ako sa mask ko dahil nakikita ko ang lapit-lapit niya sa akin. I find it cute, but that told me na parang I should back off and give it its uh, space or yung territory niya i-respeto ko. Itong isang pamilya ng clownfish, naabutan kong parang naglalaro. Lumayo pa sila sa kanilang tirahan. Maya-maya pa, may isang grupo ng malilit na isda na parang papalapit sa si Animoni. Mukhang balak nilang agawin ang bahay ng pamilya ng clownfish. Tinatawag silang three spot domino damselfish na kilala rin agresibong isda. Si Animoni rin ang kanilang tirahan. Pero hindi magpapatalo ang mga matatapang na clownfish. Kitang kita kung paano nila itaboy ang damselfish palayo sa si Animoni. Sa katagalan, the clownfish were able to defend their territory. Pero hindi lang teritoryo ang iniingatan ng mga clownfish. 
Merong isang clownfish na hindi siya umaalis dun sa sea anemone na merong pader na malaking coral. Hanggang sa bumungad sa amin ang totoong binabantayan ng clownfish. Ang kanyang daan-daang itlog Nakakatuwa no, dahil uh, they still continue to reproduce. Yung clownfish kasi, meron kasi silang tatawag na habitat specificity. Meaning na usually associated kasi siya sa mga uh, specific na organisms na mga uh, tinatawag na sea anemones. So yung sea anemones kasi kapag may climate change, uminit yung tubig, nagbibleach or namumuti. And then kapag namuti sila, may potential na matay sila. Siyempre, wala nang matulugan yung mga anemone fish. Di, baka mamamatay din sila. Sa loob ng mahabang panahon, nasanay tayong nandyan ang mga clownfish. Pero sa paglala ng polusyon at pagkasira ng mga coral reef, hindi natin namalayan na posibli pala silang maglaho. Handa na ba tayong magpaalam sa paborito nating karakter sa dagat? Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel and don't forget to click the bottom below.